എന്തിനാ വല്ലൂഞ്ഞെ വല്ലൂഞ്ഞെ എന്തിനാ സോറി പറയണേ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഈ കണ്ണീരിന് കാരണക്കാരൻ ഞാനാ വേണ്ട വേണ്ട നീ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ദീപം തെളിയിക്കാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാനല്ലേ അപ്പോഴേക്കും അത് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓർത്തുള്ള സങ്കടം അല്ല വല്ലൂഞ്ഞെ പിന്നെ ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാഡം എന്റെ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ മനസ്സ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് സങ്കടം ചെറിയ പൂതിയൊന്നും അല്ല അടുക്കളക്കാരിക്ക് ഇനി ഒരു പക്ഷെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി നിന്നെ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാലും ഞാനത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കല്യാണി ഈ നിസാര കാര്യം വെച്ച് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത് ഇന്നമ്മയ്ക്ക് തിരി കൊടുത്തണം തോന്നി അത് ചെയ്തു അതിനിത്ര വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടെന്ന എന്റെ പക്ഷം ഇല്ല വല്യൂഞ്ഞെ അഖില മാഡത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാലത്തും മാഡം എന്റെ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാ പറയണേ അല്ല കല്യാണി നീ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പോ നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറിയപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പായിരുന്നു നീ അമ്മയുടെ നിഴൽ വെട്ടത്ത് പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മ കല്യാണി കല്യാണി എന്ന് വിളിച്ചു നടക്കുന്നില്ലേ എളയമ്മ നിന്നെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് ഓരോ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോഴും അമ്മ നിന്റെ പക്ഷത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് കല്യാണി ദാസേട്ട് നിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് കല്യാണിക്ക് ഈ കുടുംബമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നും കല്യാണി കൺവെട്ടത്ത് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ മാറിയമ്മ ഇനിയും മാറും ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതം അറിയുകയും ചെയ്യും എനിക്കത് ഉറപ്പാ കല്യാണി വല്യൂഞ്ഞ് പറയണ പോലെ മാഡത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറി ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചെയ്യൻ എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം അത് മാത്രം മതി വല്യൂഞ്ഞ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ലോക്കറ്റിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നായല്ലോ അത് മതി അഖിലയുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോ വരാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് ആനന്ദിന്റെ അടുക്കളക്കാരിയുടെയും ഫോട്ടോയോ ലോക്കറ്റിന്റെ മോഡൽ കാണിക്കാനാ അഖില നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് തുറന്നു കാണിക്കേ നിന്ന് തുള്ളാതെ ലോക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കടി ചുമ്മാതല്ല ഇവളന്ന് തട്ടാൻ വന്ന സമയത്ത് ലോക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് കല്യാണി നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതാ ഈ ലോക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കുക കല്യാണി ഇത് തൃച്ചംബരത്ത് ആനന്ദ് കൃഷ്ണന്റെ വാക്ക ഇതല്ല ഇവന്റെ വേലയാ ഇത് അഖിലെ അറിഞ്ഞ നല്ല പുകിലായിരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള നിന്റെയൊക്കെ പൂതി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഈ വിലാസിനി ആ ലോക്കറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഖിലയെ കാണിക്കണം അതോടെ ഈ പ്രണയ നാടകത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴും
നന്ദനെ നീ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ എന്റെ നമ്മളെയൊക്കെ വിഡ്ഢിയാക്കി കൊറേ നാളായിട്ട് കളിക്കായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം നീ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ എത്തി രണ്ടുപേരും നിന്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന മാല ഒരുത്ത പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആന്റി നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് കല്യാണിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മാലയും പൂജിക്കേണ്ടത് ആ അവളോട് ദൂരാൻ പറ നീ എന്താടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ചെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മര്യാദയ്ക്ക് ഊരി കൊടുക്ക് പൂജ നടക്കട്ടെ അതേ കല്യാണി അത് ഞാനങ്ങ് മറന്നതാ നീ ആ പരമ്പരാഗത മാല ഇങ്ങ് ഒരുത്ത പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ലോക്കറ്റ് തുറന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിലേ അഖിലെ അത് കാണൂ കണ്ടോ ട്വിസ്റ്റ്
നന്ദന എല്ലാവർക്കും തൊഴാൻ കൊടുക്ക ശരി ആൻഡി മോളെ കല്യാണിക്ക് കൊടുക്ക ഇനി ആ കർപ്പൂരത്തട്ടം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്ക ശരി ആൻഡി നന്ദനെ നീക്ക് എന്തു പറ്റി അതെ നന്ദനിക്കൊന്നും തോന്നരുതേ ആഭരണങ്ങൾ അഖിലേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാ ഒരു ഐശ്വര്യം എനിക്കും ആന്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണോന്ന് ആന്റി നേരത്തെ എന്നോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആന്റി ആന്റി തന്നെ ദേവി വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ശരി അങ്ങനെയാവട്ടെ കൈവെഴുതി പാൽപാത്രത്തിൽ വീണല്ലോ മേഡം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തോളാം ഇല്ല കല്യാണി പാലിൽ വീണത് അതുപോലെ തരാൻ പാടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് വിലാസിനി ആ ചേച്ചി ഇത് കഴുകിക്കൊണ്ടുപോവാ ആ ശരി ചേച്ചി അരവിന്ദ് അമ്മ ഈ കുംഭം വീടിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വാ ശരി അഖിലയുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോ വരാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ അവന്റെ കാമുകിയുടെയും ഫോട്ടോ ഇത് മാത്രം കണ്ടാ മതി ആ അഖില അതോടെ എല്ലാം തീർന്നു കിട്ടും ഇതുവരെ നിന്റെ കുട്ടികൾ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഞാനിത് ഓടിപ്പോയിട്ട് പുറത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം
ചേച്ചി നല്ലതുപോലെ തുടച്ചോ ആ തുടച്ചോ ചേച്ചി എത്ര സന്തോഷം ഇത് കാണാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കല്യാണി മേഡം വാ പോവാം കൃഷ്ണേട്ടാ ചന്ദനം വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പേഴ്സ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ചന്ദനം വിട്ടു അല്ല 
അല്ലാതെ വേറെങ്ങും വെച്ചിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ അവൻ തന്നെ പക്ഷേ അവൻ എങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അറിഞ്ഞു എന്നായി എനിക്ക് സംശയം അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ചെയിൻ മാറ്റിയതാരാ അതാ എന്റെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെച്ച് എന്നെ തന്നെ അവൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു പ്ലാൻ ആകെ തകർന്നല്ലോ നന്ദനെ തകരും തകർന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആന്റിക്കെ തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ കസേര വിധിച്ചിട്ടില്ല അത്ര തന്നെ 